achieve a solution chapter 30 gauss law question number 7 find the flux of the electric field through a spherical surface of radius r due to charge 10 to the power minus 7 coulomb at the center and the another equal charge at a point 2 r away from the center okay so we have to find that how much is spherical surface is the flux pass out ho hai due to this both charge ठीक है एक सेंटर पे है और एक सेंटर से टू आर डिस्टेंस पे है तो जो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं टोटल फ्लक्स पास आउट थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट अब यहां पे चार्ज इनक्लोज्ड कौन सा है यानी सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है ये तो बाहर है यही है तो यहां पे आंसर क्या आएगा अपने पास q by epsilon नॉट राइट यानी q कितना है अपने पास q है 10 की पावर -7 एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 की पावर minus 12 तो इसको लिखेंगे तो ये देखो और इसको मैं 10 by 8.85 लिख देता हूँ और ये 12 सात पांच और पांच का एक गया तो ये चार 10 की पावर 4 यानी ये आएगा 1.129 into 10 की पावर 4 ये आपका टोटल फ्लक्स पास होगा इस स्पेरिकल सरफेस से तो देखो ये स्पेरिकल सरफेस सिर्फ इस चार्ज की वजह से फ्लक्स है इसकी वजह से नहीं है इसको समझते हैं देखो ऐसा क्यों है क्योंकि देखो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है ये फ्लक्स पास हो रहा है सभी डायरेक्शन में राइट और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो ऐसा पास हो रहा है ठीक है ऐसा ऐसा सभी डायरेक्शन में ठीक है तो ये तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कोई फ्लक्स प्रोड्यूस कर नहीं रही ये जो लाइन है वो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है बट जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है जितना एंटर हो रहा है उतना एग्जिट हो रहा है जितना एंटर हो रहा है उतना एग्जिट हो रहा है यानी जो फील्ड लाइंस अंदर जा रही है अंदर एंटर हो रही है वो वापस एग्जिट भी हो रही है तो प्लस और माइनस यहां इसकी वजह से नेट फ्लक्स इसमें क्या हो जाएगा जीरो तो नेट फ्लक्स इसकी वजह से ही होगा इनसाइड की वजह से ही फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा q in by epsilon not क्लियर